ne parliamo anche con il nostro eh, prossimo ospite, abbiamo con noi Emanuele Gamba di Repubblica. Ciao Emanuele, ben trovato. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao Emanuele, grazie. Stavamo chiacchierando dell'attacco uh, della, della Juventus, mm, Vice Vlaovic, Giuntoli è sempre categorico, Milik, Milik, sarà lui il Vice Vlaovic, noi gli crediamo ma gli crediamo fino a un certo punto, perché Cristiano Giuntoli su queste cose sa essere sincero, ma dietro magari c'è una bugia bianca, che se Milik non è al 100%, e lo si scoprirà di fatto uh, da gennaio, perché da metà dicembre uh, potrebbe essere in... Uh, riaggregato alla squadra e poi dopo si vedrà un po' come, come sta lì davanti qualcosina bisogna sempre aspettarselo dalla Juventus oppure no? Ma la Juve Zirze proverà a prenderlo su questo non ci sono dubbi che poi ci riuscirà è un altro discorso eh, con quale formula è tutto da vedere soprattutto è da capire cosa, eh, cosa pensi che programmi abbia a Morim a, pro, a proposito di, 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 di di Zio Sebre che è arrivato da una settimana eh, dovrà immagino valutarlo decidere se è un giocatore che può essere adatto al suo gioco eh, per ora mi sembra che non l'abbia fatto mai giocare mi sembra che l'altra sera in, eh, in Coppa in Europa ha giocato, sì. ha giocato Oilund in campionato ha giocato Rashford da centravanti Zio Sebre non ha giocato eh, è, è, chiaro, è chiaro che se le scelte saranno, saranno queste, saranno confermate, Zirze diventerà un giocatore eh, da mercato ed è chiaro che la Juve è una soluzione logica, se non altro perché il giocatore penso sarebbe molto contento di tornare a lavorare con Tiago Motta, e perché la Juve ha bisogno di, 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 di Zirze e viceversa, quindi eh, è una cosa che può funzionare, poi chiaramente probabilmente sarebbe... Eh, molto difficile andare al di là del prestito almeno, almeno inizialmente per i costi che avrebbe l'operazione eh, però io penso anzi non è che penso so, sono sicuro che la Juventus eh, sta lavorando per provare a portare Sirze a Torino ma pensi che ci possa essere anche una sorta di scambio di prestiti orchestrato da Kia Yorabchan con Douglas Lewis che può tornare in Premier League per essere rilanciato, oppure su Douglas Lewis, secondo te la Juventus ci punterà poi alla fine, nella seconda parte di stagione? Io quello che sapevo è che la Juventus aveva messo, ha messo sul mercato Fagioli. E chiaramente non può mettere sul mercato due centrocampisti. Uno, uno magari sì, ma due secondo me no. E ha messo sul mercato Fagioli anche perché spera, attraverso la gestione di Fagioli, di, che sarebbe una plusvalenza praticamente piena eh, di incassare i soldi da reinvestire sul difensore Douglas Ruiz è in questo momento invendibile eh, si sì, può essere ceduto in prestito riportato in premier eh, eccetera ma soltanto in funzione di un rilancio tecnico magari in vista di un suo ritorno ma oggi visto quanto è stato pagato 51 milioni e mezzo l'estate scorsa vendere Douglas Ruiz è impossibile a, a meno di non fare una minusvalenza e questo chiaramente la Juventus non se lo può permettere né che lo si potrebbe permettere di dare via due centrocampisti eh, in un colpo solo esatto senza prenderne un altro magari tengono fagioli e danno via Douglas Ruiz questa è anche una, è una possibilità di sicuro con entrambi in questo momento ci sono ci sono dei problemi diciamo così tra, tra, eh, tra sì. loro e l'allenatore è chiaro Giorgio tu prima Emanuele parlavi di eh, Zirze che è un po' l'osservato speciale, sarebbe un po' il, il sogno di Motta quello di averlo alle sue eh, dipendenze, un eventuale arrivo Emanuele di eh, Zirze adesso a Torino potrebbe essere anche il preambolo a, a una possibile cessione in estate di, di Vlaovic se ovviamente le parti non dovessero trovare l'accordo sul rinnovo ma io anche in questo caso penso di essere abbastanza ben informato la probabile o chiamiamola meglio la auspicata cessione di, di Vlaovic va al di là di, 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 dell'arrivo o meno di Zirzeo o di chiunque altro eh, allora premesso che sono due anni che la Juve cerca di venderlo e non c'è riuscita perché due, due stati fa lo scambio con Lukaku era sì. quasi, quasi fatto praticamente fatto e eh, poi è saltato perché non c'è stato accordo sul eh, sul conguaglio perché comunque tra Vlaovic e, e il Chelsea non, non c'era stato fini, mettiamola così 
eh, però nella testa di Allegri il centravanti era Lukaku e Umblavic il centravanti che avrebbe schierato se avesse potuto scegliere lui quest'estate eh, è stato messo sul mercato ma con meno convinzione perché comunque la Juventus doveva comprare aveva altre urgenze aveva da investire molto soprattutto a centrocampo quindi eh, dedicarsi anche all'acquisto di un centravanti eh, così importante, un certo avanti 70 milioni era, era un po' complicato per cui se qualcuno avesse offerto dei buoni soldi per Valo ce l'avrebbero venduto ma non è successo. È chiaro che da, secondo me già da gennaio la Juventus eh, andrà a proporlo Vlaovic e l'intenzione è quella di venderlo se possibile quest'estate eh, anche perché mi sembra che la situazione contrattuale sia in una fase assolutamente di, di, di stallo e sembra quasi che non convenga a nessuno prolungarlo quel contratto perché eh, la Juventus al di là dell'aspetto meramente economico non è soddisfatta di Vlaovic dal punto di vista tecnico e, e quindi alla fine l'unico modo per legarsi a Vlaovic sarebbe quello di eh, fargli firmare un contratto molto lungo a cifre comunque molto importanti e non mi pare che questa sia una cosa che entusiasmi la Juve eh, sono convinti loro di poter comprare un gioco di poter trovare un centravanti ugualmente competitivo eh, alle stesse cifre cumulando il costo dell'ingaggio con quello con quello del cartellino eh, allo stesso modo Vlaovic eh, è convinto che andando in scadenza lui andrebbe in scadenza nel 2026 eh, avrebbe le porte aperte di mezza Europa lasciamogli questa convinzione eh, quindi alla fine eh, a me sembra un matrimonio veramente alle, agli sgoccioli eh, è chiaro che di mezzo c'è sempre un'incognita chi è che in questo momento è disponibile a spendere molti soldi per comprare Vlaovic? C'è un giocatore... Ma secondo te Emanuele il, il prezzo del cartellino quanto è la valutazione che la Juve fa di, di Vlaovic? Guarda ehm devo andare a controllare un dato molto semplice cioè quanto, a, a quanto ancora risulta bilancio su ammortamento eh, sa, mm. sarà sui 30, 30 eh, qualcosa sì, eh, bravo, 30, sì, andare sì, a controllare vale. esattamente, ma secondo me siamo intorno ai 35 milioni 40 al massimo comunque diciamo sì, una sì, cifra sì. di grosso sui modo sui 36 37 ora se vado a sì, esatto, memoria esatto una cifra diciamo intorno, allora facciamo, facciamo 35 e siamo tutti la lascio, 35 lascio. 35 lascio, lascio, che faccio lascio, lasci, lasci pure. E quindi è quella, cioè siamo lontanissimi dai 70, 80, 100 milioni di cui si parlava in passato. La valutazione è quella, eh, il problema è che Blauwe ha un ingaggio di 12 milioni l'anno. E è un problema non solo per la Juve, ma anche per chi lo, lo vuole eventualmente comprare. Eh, tolti gli arabi, in questo momento chi è che darebbe quei soldi via Blauwec? E quindi giustamente lui non va via per andare a guadagnare di meno e quindi la situazione non è delle più facili da sbloccare e la possibilità che alla fine Juve e Valge rimangano insieme ancora un anno più per forza che per volontà è possibile questo è possibile per salutarti eh, sul il momento attuale della Juventus si sta facendo sempre lo stesso discorso bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto per quello che è la Juventus di Tiago Motta una squadra che concede pochissimo effettivamente questo è un, uh, è un valore riesce a creare poco uh, ultimamente per te è tutto da prendere il buono e eh, arriverà anche davanti un, un attacco più prolifico oppure qualche problemino c'è? No, guarda, che il bicchiere sia a metà non ci, sono, non ci sono dubbi. Il mio problema è che non ho capito cosa c'è dentro il bicchiere. Eh, perché è difficile capire, cioè non, non sto proprio capendo qual è la, la, la filosofia, quali sono i principi che stanno ispirando la Juventus. Eh, allora, io innanzitutto bisogna dire due cose. La Juventus ha due, eh, due giustificazioni, due spiegazioni molto, molto importanti. È una squadra molto giovane. Ricordiamoci che è la seconda squadra più giovane della Serie A e quindi a una squadra molto giovane vanno perdonate molte cose e va concesso molto tempo io penso che sia giusto farlo anche perché ragioniamo sempre sul fatto che in Italia noi non diamo spazio ai giovani eccetera questa squadra che ne ha molti eh, è giusto concedergli qualche beneficio in più quando la si giudica l'altra cosa è che oggettivamente in questo periodo a livello di infortuni 
è particolarmente sfortunata poi come ha detto Motta probabilmente non è un caso ma è un dato di fatto che gli infortuni ci sono la penalizzano e che quindi in questa fase è difficile pretendere molto di più di quello che dà però a me io mi sorprendo quando Motta dice non solo nel dopo partita ma addirittura due giorni dopo ho rivisto la partita di San Siro abbiamo fatto una grandissima prestazione la strada giusta è quella io non credo che un allenatore della Juventus possa dichiararsi molto soddisfatto di uno 0-0 senza un'azione da gol può essere contento perché ha preso quel punto lì può essere contento perché poteva andare peggio vista la situazione ma non può essere molto soddisfatto cioè la Juve tra San Siro e, e, e Birmingham ha fatto un'azione da gol in due partite in 180 minuti ha fatto due buone prestazioni nulla da dire, due ottime prestazioni ha comunque impedito agli avversari di giocare eh, in Inghilterra ha rischiato il minimo indispensabile la Villa ha avuto tre occasioni notevoli ma sono state tre niente, eh, niente di più però secondo me dichiararsi molto contenti dire che la strada è giusta quando tu hai un'occasione da gol in due partite quando tu sei la, squ- la tredicesima squadra in Serie A perché rimporta quando tu sei la ventisettesima se non, se, non, se non mi sbaglio ventiquattresima squadra in Champions League perché rimporta secondo me un problema comincia a esserci Tiago Motta è stato preso anche per ribaltare la filosofia di gioco della Juventus i principi e oggi sta allenando una squadra che è più difensiva di quella di Allegri Ora, eh, io gli ho chiesto l'altra sera se eh, lui avesse in qualche modo scadenzato il suo lavoro, no? Cioè, nella prima fase il, il suo primo obiettivo era quello di dare solidità alla squadra, compattezza, proprio perché è una squadra giovane, quindi trasmettergli subito delle sicurezze, per poi aggiungere in un secondo tempo eh, qualcosa di nuovo, di diverso al gioco offensivo. Lui mi ha risposto che non è così, che dal primo giorno... che sa perfettamente che bisogna migliorare nel gioco offensivo ma che è dal primo giorno che ci lavora su però al di là del fatto che riesca poco alla Juve quando attacca a me pare proprio che attacchi poco cioè che è una squadra che ha questo modo di difendersi intelligente cioè tenendo il pallone tenendo l'avversario lontano dalla propria porta raramente non si prende rischi raramente si fa schiacciare ma non prende mai rischi cioè il gioco della Juve è difendersi appunto in questo modo molto bene organizzato eh, Allegri puntava magari di più sulla forza in, del blocco difensivo, Allegri, eh, Tiago Motta è più sul blocco squadra nel suo complesso, però poi va, uno va a vedere il gioco offensivo, il gioco offensivo della Juventus e dare la palla o a Consessai o a Illis o a UEA quando gioca a UEA e sperare che salti l'uomo e la mette in mezzo. Mi sembra mm. molto riduttivo e soprattutto non c'è mai appunto, come dicevi tu, il rischio il rischio, mai scoprirsi, mai lasciarsi eh, prendere alle spalle, mai, 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 mai e questa è un'impostazione corretta per carità, perché poi siamo in Italia e la maggior parte delle squadre fa così ma che tradisce un po' no? il senso della rivoluzione che ha fatto la Juventus l'estate scorsa, poi magari col tempo eh, chiaramente manca Nico eh, che è un giocatore che i gol, i gol li ha Vlaovic, eh, con tutti i suoi difetti comunque un giocatore che segna Chiaro che con Miners deve essere un giocatore eh, che, che cambia il gioco offensivo di una squadra. Finora non l'ha fatto, quindi da quel punto di vista ci sono grandi margini di miglioramento. Però per adesso a me sta un po' stupendo proprio la mentalità, la filosofia che, che Motta ha applicato alla squadra. Manuele, grazie di essere stato con noi, sempre davvero un piacere. Grazie, ciao. Manuele ciao, Gabriel, grazie Manuela. È passato lavoro. a trovarci su uh, Juve Zone. Giù a presto il, il prossimo collegamento.